सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स से दस आज बात करने जा रहे हैं कि रेलवे पुलिस कॉन्स्टेबल आप कैसे बन सकते हैं या फिर सब इंस्पेक्टर आप कैसे बनकर आप जो है बेहतर करियर अपना बना सकते हैं इसके लिए तैयारी कैसे कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें हौस कहते चलो सब्सक्राइब करना ना बोले तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि रेलवे जो भारतीय रेलवे है वो सुरक्षा हेतु रेलवे पुलिस फोर्स का जो है आपको पता ही होगा कि गठन किया जाता है जिसके अंतर्गत तो कांस्टेबल और समय इंस्पेक्टर जो है पद आते हैं ठीक है इसके अंदर बताना चाहूँगा कि भर्ती के लिए समय समय पर रेलवे के द्वारा भर्तियाँ की जाती है इन पदों का वेतन भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होता है और इसकी सूचना जो है अभ्यर्थी को दी जाती है और आवेदन वगैरह भी आप कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर इसके जो है आवेदन वगैरह यानी कि अप्लाई वगैरह फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं जिसके कारण क्या है कि इसका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अब इसके लिए दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे सुरक्षा बल के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए और कैसे आप इसके अंदर जा सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रेलवे के अंदर जो है सुरक्षा बल का ठीक है इसके अंदर क्या है कि समस्त रेलवे की सुरक्षा प्रदान की जाती है और इस विभाग के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण पद भी निकलते हैं उन्हीं में से निकलते हैं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद भी आते हैं इसके अंदर क्या है कि ग्रुप के अंदर भर्ती की जाती है और ग्रुप के अनुसार आपको क्या है कि आवेदन करना होता है और उसके आधार पर ही आपका ग्रुप्स के हिसाब से ही आपका चयन वगैरह किया जाता है इसके लिए क्या क्या योग्यता आपको होनी चाहिए तो वो जान लेते हैं सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त जो भी है विश्वविद्यालय उससे क्या है कि आपका स्नातक होना यानी कि ग्रेजुएट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और इस पद के लिए आपकी आयु जो है बीस से लेकर पच्चीस वर्ष होना जरूरी है यानी कि इसके अलावा भी आपको छूट वगैरह भी सरकारी के हिसाब से दी जाती है इसे बताना चाहूँगा कि कांस्टेबल पद के लिए जैसे बात कर लेते हैं कि इस पद में आपको क्या है कि दसवीं या बारहवीं पास करना जरूरी होता है और इसके अंदर आपको अठारह से लेकर पच्चीस वर्ष के आप बीच आपकी आयु होनी चाहिए रेलवे पुलिस का चयन यानी कि कैसे आपको आपका प्रोसेस रहता है वो देख लेते हैं कि तीन भागों में इसका प्रोसेस रहता है पहले होता है सी कंप्यूटर आधारित परीक्षण होता है यानी कि आपका कंप्यूटर पर एक एग्जाम वगैरह लिया जाता है उसके अलावा देखता है शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है यानी कि पीई उसके अंदर आपको क्या है कि आपका शारीरिक मापदंड देखा जाता है उसके अलावा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी कागजात आपका सत्यापन देखा जाता है और आपका इंटरव्यू वगैरह यानी कि दोस्तों वहीं लिया जाता है यानी साक्षात्कार भी वहीं होता है इसके अलावा बताना चाहूँगा कि लिखित परीक्षा का पैटर्न जो होता है परीक्षा का प्रकार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसका टाइमिंग जो रहता है नब्बे मिनट रहती है और कुल पर्सन जो रहते हैं एक रहते हैं अब इनकी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट के अंदर आपका सामान्य जागरूकता अंक गणित रीजनिंग ठीक है होता है अब सामान्य जागरूकता जो है पचास नंबर का होता है अंक गणित पैंतीस नंबर का रीजनिंग पैंतीस नंबर की होती है टोटल मिला के आपका एक सौ बीस नंबर का टेस्ट वगैरह आपका लिया जाता है अब इसके अंदर दोस्तों अब इसके अंदर क्या है कि दोस्तों इन जो पद हैं इन पदों के लिए आपको क्या शारीरिक दक्षता यानी कि शारीरिक मापदंड आपका काफी ज्यादा उत्तीर्ण करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है अब इसके अंदर जान लेते हैं आरपीएफ भर्ती यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपको क्या है कि श्रेणी ठीक है तो बात कर लेते हैं श्रेणी की तो 1600 मीटर की दौड़ होती है और 800 मीटर की दौड़ होती है और लॉन्ग जंप होती है और हाई जंप होती है अब बात कर लेते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए पुरुषों के लिए क्या टाइमिंग रहती है 1600 मीटर दौड़ के लिए छह मिनट तीस सेकंड के अंदर सोलह मीटर आपको कंप्लीट करने होते हैं और लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो बारह फिट की लॉन्ग जंप आपको लगानी चाहिए और हाई जंप की तीन फिट नौ इंच की आपको हाई जंप लगानी होती है वही महिला सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं तो आपके लिए चार मिनट का रहता है कि 800 मीटर की जो दौड़ है वो चार मिनट के अंदर बुक करनी होती है और लॉन्ग जंप नौ फिट की होती है और हाई जंप जो होती है तीन फिट की महिलाओं के लिए होती है वहीं बात कर लेते हैं कि जो आरपीएफ भर्ती कांस्टेबल की होती है उसके लिए क्या क्या पात्रता यानी कि रहती है इसके अंदर क्या कि लंबाई सेंटीमीटर के हिसाब से रहती है और छाती रहती है सेंटीमीटर में और इसके अंदर श्रेणी रहती है और इसके अलावा लंबाई सेंटीमीटर के अंदर आपकी रहती है अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कि सामान्य ओ सामान्य ओबीसी के लिए पुरुषों की जो लम, जो लंबाई है वो एक सेंटीमीटर होनी जरूरी है और महिलाओं के लिए ओबीसी के अंदर एक सेंटीमीटर होना जरूरी है और और सीने वगैरह की बात कर लेते हैं तो 80 सेंटीमीटर यानी कि आपकी जो है छाती बिना फुल्ले हुए होनी चाहिए और फुल्ली हुई पिचासी सेंटीमीटर तक होनी चाहिए अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पुरुषों की लंबाई क्या होती है 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए एक और छाती की बात कर लेते हैं बिना फुली
इसके अलावा बात कर लेते हैं कि गढ़वाल के लिए गोरखा मराठा और डोगरा कौमिन और अन्य श्रेणियों और के द्वारा जो है सरकार के लिए निर्धारित क्या क्या लंबाई सेंटीमीटर के अंदर कितनी होती है तो इसकी लंबाई पुरुषों के लिए एक और लेडीज़ के लिए 155 और सीने की बात कर लें तो 80 और पिचासी रहता है 80 रहता है बिना फुलाए और पिचासी रहता है फुलाए हुए तो ये कुछ शारीरिक मापदंड आपको उत्तीर्ण करना होता है तो इस तरह से क्या है कि आप जो है रेलवे के अंदर जो पुलिस के अंदर आप अंदर जा सकते हैं और बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको तैयारी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा करनी होगी और आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा टाइम टेबल बनाने के बाद आपको बताना चाहूँगा कि आपको मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी भी आपको रिहर्सल करनी होगी और रीजनिंग के लिए भी आपको तैयारी करनी होगी और प्रैक्टिस वगैरह भी आपको दिन में आपको तीन घंटे कम से कम करनी होगी और उसके अलावा दोस्तों आपको स्पीड बढ़ानी होगी क्वेश्चन को हल करने के लिए तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि आपको मॉडल पेपर भी आपको मिल जाते हैं उनमें आपको उनको हल करके देखना होगा कि उनको आप कितनी देर के अंदर हल कर पाते हैं नब्बे मिनट के टाइम के अंदर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आप 80 मिनट के अंदर करने की कोशिश करें ताकि आप 90 मिनट में वहां पे जब रियल एग्जाम हो वहां पे अटेम्प्ट आप जरूर कर ले और सामान्य ज्ञान और रीजनिंग वगैरह की और अंक गणित की आपको तैयारी काफी ज्यादा करनी होती है इसके अलावा दोस्तों आपको क्या फिजिकल टेस्ट के लिए भी काफी ज्यादा रिहर्सल करनी होगी आपकी दौड़ यानी कि उस पर भी ध्यान देना होगा इसके अलावा आपको दोस्तों अपना मेडिकल टेस्ट जो है करवा लेना चाहिए कि आप शारीरिक रूप से पूरे स्वस्थ हैं या नहीं है वो आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि पुलिस जो रेलवे पुलिस है उसके अंदर आप जो है आगे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आप सक्सेस भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब आप हासिल कर सकते हैं वो भी रेलवे पुलिस की तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हो सके तो चलो सब्सक्राइब करना ना बोलें क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम